अखिल हिंदुस्थान के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज चरणी माना मुजरा करतो आज मराठा सन्म्मा सोहरा मराठा बिजनेस फोरम या वतीन आयोजित अतिशय सुंदर कल्पक अशा कार्यक्रम मंच उपस्थित आदरणीय शशिकांत पवार जी मजे सहकारी प्रवीण दरेकर जी कालिदास कोलमकर जी इंद्रजीत सावंत जी जितेंद्र पवार जी राजेंद्र सावंत जी वीरेंद्र पवार जी अरुण पवार जी आज मराठा भूषण या पुरस्कार जन सन्म्न के सहकार महर्षि आदरणीय शंकरराव को जी शिक्षण महर्षि कमल किशोर कदम जी आप सर्वान जिन्हें गौरवान्वित ती ललिता बाबर बैरामजी कदम डी जी हापसे नरेंद्र जी विचारे प्रकाश जी गायकवाड़ विविध संस्थान से प्रमुख विशेषता हरियाणा असेल तेलंगणा असेल गुजरात असेल या सग्या भागन ठिका मराठा संघटना मध्यम जी मंडली उत्तम काम करता है अभी सर्व त्या संस्थान से प्रमुख आठिका उपस्थित सर्व भगिनी और बंधूं मी सर्वप्रथम मराठा सन्म्मा सोहरा आयोजित के बदल मराठा बिजनेस फोरम आखिल मराठा फेडरेशन च अतिशय मनपूर्वक अभिनंदन करो आभार देखी मानते हा केवल सन्म्मा सोहरा नहीं तो एक प्रकार मराठा समाजा इतिहास संस्कृति आनक या सर्व गोष्टी एकत्रित मराठा समाजा जे प्रेरणादायी काम करता है अशा सर्व लोक एकत्रित समाजापुढ़ आदर्श निर्माण करना चाहता प्रयत्न या सोहयाम यठिका कर खर मे केवल महाराष्ट्र कि मराठी मणसा जीवन नहीं तो यह हिंदुस्थान इतिहासा मराठा दाखवल शौर्य मराठा के लिए कार्य हे अविस्मरणीय है भारताचा इतिहास तैशिवा लिखला जाऊ शक नहीं कदाचित आज जे भारताच स्वरूप आम्मी बगत है त्या कालात मराठा ते शौर्य दाखल नसत भारत अपने पहाय देखी मिला अशा प्रकार कार्य मराठा के छत्रपति शिवाजी महाराज ज्यादा अनेक लोक गुलामगिरी राहण पसंद करते अनेक लोक गुलामगिरी आप नशीब मन स्वीकार होता लड़ने की इच्छा देखी शिलक नौती अनेक राजे महाराजे हे पर मंडलीक मनुन दिल्ली नाबाबिधा ने स्वतः गौरवान्वित करते स्वराज्याच मोल का छोटा छोटा मवड़ना समझौन या महाराष्ट्र मधे क्रांति च पेल बीजारोपण कर स्वराज्या स्थापना हि छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए आज ही स्वतंत्र खे अर्थान आप उपभोग तो आहोत आज खरतर आप बगित अनेक वर्षा या संपूर्ण इतिहासान एक आधुनिक भारताक एक आधुनिक महाराष्ट्राक जता समाजासमोर विविध प्रकार के प्रश्न देखी उभे रहवल इतिहासा भरोसा अपने जगता ये नहीं वर्तमान सामना करावा लगत 
वर्तमानाची आव्हानं देखील आपल्याला पेलावी लागतात आणि वर्तमानाची आव्हानं पेलत असताना समाजाच्या ज्या भावना आहेत आशा आहेत आकांक्षा आहेत अपेक्षा आहेत त्याला अनुरूप अशा प्रकारचं ची व्यवस्था देखील आपल्याला तयार करावी लागते आणि मला असं वाटतं की मराठा बिझनेस फोरम ही अशीच एक व्यवस्था आहे की ज्या व्यवस्थेने हे ओळखलं की मराठा समाजामध्ये जी विजी किशू वृत्ती आहे त्या विजी किशू वृत्तीला एक सकारात्मक आयाम द्यावा लागेल त्याकरता एक सकारात्मक प्लॅटफॉर्म द्यावा लागेल आणि तो प्लॅटफॉर्म त्यांनी निर्माण केला आणि त्यातनंच आज अनेक उद्योजक मराठा समाजाचे विविध क्षेत्रांमध्ये काम करत आहेत आणि समाजाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये देखील अत्यंत चांगल्या प्रकारचं कार्य या माध्यमातनं चाललेलं आहे खर तर ज्याचा मगाशी उल्लेख झाला की गेले काही वर्ष सातत्याने मराठा समाजाच्या तरुणाईमध्ये एक कुंठित अशा प्रकारचं वातावरण देखील आपल्याला पाहायला मिळालं त्यांना पुढे जायचं आहे विकास करायचा आहे आपली पंख पसरायची आहे पण कुठेतरी आमची पंख संकुचित होत आहे अशा प्रकारची भावना समाजामध्ये निर्माण झाली मागच्या काळात आपण काही मोर्चे देखील बघितले अत्यंत अभूतपूर्व असे न भूतो न भविष्यती अशा संख्येमध्ये पण तेवढ्या शिस्तीमध्ये अत्यंत शांततापणे परंतु संपूर्ण समाज मनाला आणि देशाला हलवण्याची ताकद असलेले अशा प्रकारचे मोर्चे हे आपण त्या ठिकाणी बघितले आणि हे एक प्रकारचं समाजाचं विराट रूपाचं दर्शन होत आपल्याला माहिती आहे की महाभारतामध्ये आपण बघितलं की ज्यावेळी श्रीकृष्णाने विराट रूप दर्शन दिलं त्यावेळी संपूर्ण सृष्टी त्यांच्यासमोर नतमस्तक झाली तशाच प्रकारचं समाजाचं विराट रूपाचं दर्शन या मोर्चाच्या माध्यमातनं आपल्यासमोर आलं आणि याच समाजाचा एक भाग असलेलं किंबहुना या समाजाचं संविधानिक प्रतिनिधित्व करणारं सरकार म्हणून सरकार देखील समाजाच्या या विराट रूपासमोर नतमस्तक होऊन सरकारने देखील हा निर्णय घेतला की सकारात्मकतेनं पुढे जायचं ही राजकीय चळवळ नाही आहे ही समाजाची पुढे जायची आकांक्षा आहे ही समाजातल्या तरुणाईची पुढे जायची अपेक्षा आहे आणि त्या अपेक्षा अनुरूप आपल्याला काय करता येईल या संदर्भात आपण कारवाई केली पाहिजे आणि मग विविध प्रकारचे निर्णय देखील त्या कालावधीमध्ये आम्ही घेतले आरक्षणाचा मुद्दा तर महत्वाचा होताच तो पुढे देखील राहील त्याच्या संदर्भात कारवाई तर आपण करतोच आहोत पण त्यात न्यायालयाच्या ज्या काही अडचणी आहेत त्या दूर करण्याचा प्रयत्न चालला पण केवळ तेवढ्यावर अडकून न राहता जसं कमल किशोर कदम साहेबांनी सांगितलं की महाराष्ट्र पुढे का गेला शिक्षणाची दारं उघडली म्हणून तो पुढे गेला आणि खरं म्हणजे कमल किशोर कदम साहेबांसारख्या लोकांनी खूप मोठ्या प्रमाणात या शिक्षणाच्या क्षेत्रात काम केल्यामुळे आज मोठ्या प्रमाणात शिक्षणाचा विस्तार झाला आणि त्या विस्तारातनं अनेक संधी तयार झाल्या पण या संधी तयार होत असताना शेतकऱ्याच्या मुलाला ती संधी मिळेल का गरीबाला ती संधी मिळेल का मध्यमवर्गीयाला ती संधी मिळेल का असा प्रश्न उपस्थित झाला आणि मग आपण सरकारच्या माध्यमातनं राजश्री शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली आणि सहाशे दोन कोर्सेसमध्ये मराठा समाजाचे आमचे जे तरुण आहेत या तरुण तरुणींना सहाशे दोन कोर्सेसमध्ये फी प्रतिवृत्तीची योजना आपण चालू सुरू करून त्यांच्याकरता उच्च शिक्षणाची आणि तंत्र शिक्षणाची दारं ही आपण खुली केली आणि त्या माध्यमातनं मी समाजातल्या विद्यार्थ्यांना देखील सांगितलं की आरक्षण मिळेल पण आरक्षण मिळाल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये आरक्षणाच्या माध्यमातनं पंधरा टक्के जागा तुमच्याकरता एकूण जागांच्या पंधरा टक्के आणि त्या पंधरा टक्क्याच्या पंधरा टक्के जागा तुमच्याकरता खुल्या होतील म्हणजे काही हजार जागा केवळ तुमच्याकरता खुल्या होतील पण आज एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ज्यावेळी सरकारच्या माध्यमातनं फी प्रतिपूर्तीची योजना आपण सुरू करतो आहोत त्यातनं लाखो जागा या आपल्याकरता त्या ठिकाणी उपलब्ध होतील आणि त्यातनं शिक्षण घेऊन आमच्या विद्यार्थ्यांना निश्चितपणे पुढे जाता येईल आज पूर्णपणे ही योजना लागू झालेली आहे लाखो तरुण या योजनेचा फायदा घेत आहेत आणि त्याचं विस्तारीकरण हे देखील आपण केलं आणि एवढंच नाही तर वारंवार या योजनेच्या अंतर्गत ज्या काही अडचणी येत होत्या आपण एक मंत्रिमंडळाचा अधिकार असलेली मंत्रिमंडळाची उपसमिती सन्मान्य चंद्रकांत दादा पाटलांच्या अध्यक्षतेखाली केली 
आणि त्या समितीला एक कामच दिलं की ज्या अडचणी येत आहेत त्या अडचणींवर तुम्ही निर्णय घ्यायचे आणि मंत्रिमंडळाची उपसमिती असल्यामुळे मंत्रिमंडळापुढे जायची आवश्यकता नाही त्या उपसमितीने निर्णय घेतला की तोच अंतिम निर्णय असतो आणि त्या निर्णयाच्या माध्यमातनं त्याच्यामध्ये सुधार करत करत आज अत्यंत चांगली अशा प्रकारची योजना शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये आपण त्या ठिकाणी तयार केली त्यासोबत आपण शिष्यवृत्तीच्या सोबत मुलांकरता हॉस्टेलची योजना तयार केली या योजनेच्या माध्यमातनं विशेषत गरिबांची शेतकऱ्यांची मुलं शहरामध्ये आल्यानंतर राहण्याचा एक प्रश्न त्यात निर्माण झाला होता आणि म्हणून ती योजना देखील आपण सुरू केली आणि मला विश्वास आहे आता त्याला वेग येतोय सुरुवातीच्या काळात त्या योजनेमध्ये जागा कुठनं मिळेल कारण सरकारने पाच कोटी रुपये द्यायचं त्या ठिकाणी मान्य केलं जागेचा प्रश्न होता आम्ही सांगितलं तुम्ही कुठलीही सरकारी जागा निवडा जी सरकारी जागा तुम्ही निवडाल ती सरकारी जागा आम्ही तुम्हाला त्याच्यावर हॉस्टेलचं आरक्षण टाकून उपलब्ध करून देऊ आणि त्या माध्यमातनं जागेचा प्रश्न देखील सुटेल आणि हे पाच कोटी रुपये उपलब्ध करून देऊन प्रत्येक जिल्हास्थानी पहिल्या टप्प्यामध्ये आपल्याला अशा प्रकारचे हॉस्टेल्स कसे तयार करता येतील याचा देखील निर्णय आपण या माध्यमातनं केला आमचे संभाजी पाटील निलंगेकर स्किल विभागाचे मंत्री आहेत त्यांनी देखील अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातनं इतक्या वर्षानंतर ते महामंडळ जिवंत केलं ते महामंडळ ज्या काळात सुरू झालं शशिकांतजी पवार यांच्यासारख्या अनेक लोकांनी संघर्ष केला त्यातनं ते सुरू झालं पण दुर्दैवानं मधल्या काळामध्ये केवळ कागदावरचं ते महामंडळ राहिलं होतं त्या महामंडळाला निधी देऊन त्याच्या माध्यमातनं आज आपण वेगवेगळ्या योजना तयार केल्या आणि आपल्या मराठा समाजातल्या तरुणांकरता त्या ठिकाणी दहा लाखापर्यंतची कर्जाची योजना असेल पन्नास लाखापर्यंतची कर्जाची योजना असेल पूर्ण व्यास सरकारच्या माध्यमातनं त्या ठिकाणी भरून आणि या योजना सुरू केल्या आणि आमच्या प्रवीण दरेकरांसारखे लोक पुढे आले प्रवीण दरेकरांनी सांगितलं की आमच्या बँकेच्या माध्यमातनं आम्ही सरकारशी करार करू आणि आमच्या बँकेतनं त्या संदर्भातला पूर्ण फायनान्स आम्ही करू आणि सरकारच्या माध्यमातनं तुम्ही त्याचं व्यास भरा आणि त्यातनं आपण उद्योजक तयार करू खरं म्हणजे आजच्या या निमित्ताने मराठा बिझनेस फोरमला माझी विनंती आहे आपण हे जाणता सरकारच्या योजना तेव्हाच यशस्वी होतात जेव्हा त्याच्यामध्ये समाजाचा सहभाग असतो केवळ सरकारच्या भरोशावर सरकारच्या योजना जर यशस्वी झाल्या असत्या तर भारत आज प्रगत देशांमध्ये पोचला असता पण दुर्दैवाने सरकारच्या योजना समाजाच्या सहभागाशिवाय कधीच चांगल्या प्रकारे आपल्याला करता येत नाही आणि म्हणून मी मराठा बिझनेस फोरमला या ठिकाणी विनंती करतो की आपण जर निर्णय केला किमान पहिल्या टप्प्यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्राच्या एक एक हजार आपण तरुण हे उद्योजक जर तयार केले तर त्या उद्योजकांकरता संपूर्ण व्याज सवलतीसह कर्जाची जी योजना आहे ती आम्ही आपल्या माध्यमातनं उपलब्ध करून देऊ आपण नोडल एजन्सी म्हणून या ठिकाणी काम करावं आणि किमान तीस पस्तीस हजार उद्योजक म्हणजे नोकरी मागणारे नाही तर नोकरी देणारे अशा प्रकारचे उद्योजक हे आपण या माध्यमातनं जर तयार केले तर मला असं वाटतं की योजना देखील यशस्वी होईल आणि त्यातनं समाजामध्ये एक चांगला संदेश देखील आपल्याला निश्चितपणे देता येईल यासोबत आमचा मराठा समाज हा बहुतांश शेती करणारा समाज आहे शेतकरी खूप मोठ्या प्रमाणात आज आपल्याला अडचणीमध्ये दिसतात आणि म्हणून अनेक योजना आपण त्या ठिकाणी सुरू केल्या मग कर्जमाफीची योजना असेल पण त्यातली मला असं वाटतं अत्यंत महत्वाची योजना जी आता आपण सुरू केलेली आहे ती स्किल डेव्हलपमेंटची कौशल्य विकासाची योजना की ज्या योजनेच्या अंतर्गत आपण केंद्र सरकारसोबत जवळजवळ चारशे कोटी रुपये खर्च करून अडीच लाख तरुणांना कृषी क्षेत्रातलं स्किल देण्याचा निर्णय केला आहे आणि या विद्यार्थ्यांना जर कृषीचं स्किल हे आपण देऊ शकलो तर आजच्या आमच्या शेतीमधली सगळ्यात मोठी अडचण ही आहे की आमच्या शेतीमध्ये विज्ञान नाही आहे तंत्रज्ञान नाही आहे आणि त्याच्यातनं आमची शेती आज वातावरणातल्या बदलाने प्रभावित होऊन ती फायद्याची होऊ शकत नाही आहे पण त्याच्यामध्ये जर आपण कौशल्य आणलं आणि शेतीला आम्ही उद्योगाशी शेतीला आम्ही सेवा क्षेत्राशी जर जोडलं आणि ॲग्री मार्केटिंग अशा प्रकारची चेन आम्ही जर तयार केली फॉरवर्ड बॅकवर्ड लिंकेजेस आम्ही तयार केले आणि त्याच्यामध्ये तरुणाईला जर आम्ही प्रशिक्षित केलं तर त्या माध्यमातनं मोठ्या प्रमाणात शेती देखील फायद्याची होऊ शकते आणि शेती क्षेत्रातला रोजगार हा गेनफुल एम्प्लॉयमेंटमध्ये देखील आपल्याला परिवर्तित केला जाऊ शकतो आणि म्हणून पहिल्या टप्प्यामध्ये आम्ही अडीच लाख अशा प्रकारचं लोकांना त्या ठिकाणी प्रशिक्षित करणार आहोत त्याच्यामध्ये सकाळ समूह असेल डिलिव्हरिंग चेंज फाउंडेशन असेल अशा अनेक संस्था या आमच्या सोबत आलेल्या आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातनं हे काम करण्याचा निर्णय आम्ही या ठिकाणी घेतलेला आहे
मला या निमित्ताने एवढंच सांगायचं आहे की आज इतक्या चांगल्या संस्था मराठा समाजामध्ये काम करत आहेत आपापल्या परीनं समाजाला पुढे नेण्याकरता त्या काम करत आहेत माझी अपेक्षा ही आहे की या संस्थांनी जर सरकारसोबत हातमिळवणी करून काम केलं हातमिळवणी म्हणजे राजकीय नाही युती वगैरे नाही तर समाजापर्यंत योजना नेण्याकरता या संस्थांनी जर वाहक म्हणून काम केलं तर त्यांना नोडल एजन्सी म्हणून या सगळ्या संस्थांना आम्ही नियुक्त करू शकतो आणि या संस्थांच्या माध्यमातनं समाजाच्या शेवटच्या माणसापर्यंत या सरकारच्या विविध ज्या योजना आहेत की ज्या खऱ्या अर्थानं पोचल्या तर एक मोठं परिवर्तन हे यातनं होऊ शकतं अशा प्रकारचं परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न हा निश्चितपणे आपण या ठिकाणी केला पाहिजे आज या निमित्ताने ज्या लोकांचा सत्कार आपण केलेला आहे त्या प्रत्येकाच काम अत्यंत मोठं आहे आमचे शंकररावजी कोल्हे आहेत कित्येक वर्ष त्यांनी संपूर्ण राजकीय पटलावर काम केलं आणि त्यासोबत सहकाराच्या क्षेत्रात विविध क्षेत्रात काम करत आहेत आता नव्वदीला पोचले पण त्यांचा उत्साह तोच आहे त्याच उत्साहानं आज ते काम करत आहेत वेगवेगळ्या क्षेत्रातली जी मंडळी आज या ठिकाणी आपण बोलवली मग ते गायनाचं क्षेत्र असो ज्योतिष क्षेत्र असो क्रीडेचं क्षेत्र असो किंवा कलेचं क्षेत्र असो या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये ज्यांनी समाजामध्ये उत्तम काम केलंय अशा लोकांना आपण पुरस्कार दिलेले आहेत आणि त्यांना आपण हे पुरस्कार दिले ते केवळ त्यांच्या कार्याचा गौरव म्हणून नाही तर त्यांच्या माध्यमातनं समाजातली ही रत्न पुढे आणून समाजामध्ये प्रेरणा निर्माण करण्याचं काम आपण करतोय अनेक लोक त्यातनं प्रेरित झाले पाहिजे अनेक रत्न निर्माण झाले पाहिजे आणि ज्या प्रकारे शतकानुशतक मराठा समाजाने या भारताला जगवण्याकरता या महाराष्ट्राला जगवण्याकरता एक मोठं कार्य केलं या महाराष्ट्रामध्ये आणि या भारतामध्ये एका मोठ्या भावाच्या रूपानं या समाजानं समाजाकरता आणि इतरही समाजाकरता बहुमोल कार्य केलं तीच भूमिका समाजामध्ये पुढे देखील होत राहावी अशा प्रकारची अपेक्षा या ठिकाणी मी व्यक्त करतो शशिकांतजी पवारांसारखा एक व्यक्ती की ज्या व्यक्तीने समाजामध्ये इतकं मोठं कार्य केलेलं आहे आणि अत्यंत शांतपणे कुठेही प्रसिद्धीच्या झोतात न येता परंतु समाजाला एकसंघ करायचं संघटित करायचं आणि सकारात्मकतेकडे न्यायचं हे जे त्यांचं बहुमोल कार्य आहे या कार्यामध्ये मी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि पुन्हा एकदा आपल्याला आश्वस्त करतो की मराठा बिझनेस फोरमच्या कुठल्याही कार्यामध्ये आपण सरकारला त्या ठिकाणी आमच्यासोबत या आम्हाला तुम्ही सांगा आम्हाला तुम्ही गाईड करा आम्ही प्रत्येक आपल्या कामामध्ये आपल्या सोबत त्या ठिकाणी राहू एवढाच विश्वास व्यक्त करून माझं बोलणं संपवतो जय हिंद जय महाराष्ट्र